సంక్రాంతి పండుగకు రిజర్వేషన్లు చూసి కంగు తింటున్నారు ప్రయాణికులు మా నాన్నలుంగి వేసుకో పైగా ఆయనకి చెద్దన్నల్లో ఆవకాయ కందిపండు అంటే చాలా ఇష్టం అంటే <laughs> చెప్పు ఈసారి పండగకి నువ్వు అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చే నాన్న అక్కడికి రావాలంటే టికెట్లు అవి చూసుకోవాలి కదమ్మా అవన్నీ నీకెందుకు నాన్న నేను బుక్ చేస్తారు కదా అబ్బా డబ్బులు ఇవ్వచ్చులే నాన్న నిజంగా డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కూడా ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయరు నువ్వే చెప్పు వాళ్ళు మొహమాట పడుతున్నారు హలో ఆ మాయ రండి మాయ ఈసారి మీకు ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దాం ట్రైన్ టికెట్లు అవి ఆన్లైన్ లో బుక్ చేయడం నాకు రాదు బాబు మీరు నెట్ లో బుక్ చేయండి నేను డబ్బులు చేస్తాను ట్రైన్ టికెట్సా లోయర్ బట్టలు చేయి బాబు ఏసీ చేయి అదే స్లీపర్ అయితే మీ అత్తగా రాలేరు డబ్బులు నేను చేస్తాను అది అది కాదు మాయ ట్రైన్ టికెట్స్ అన్ని అయిపోయాయి కదా ఇందాకనే న్యూస్ లో చెప్పారు బస్ టికెట్స్ బుక్ చేసేదా అయ్యో ఏంటండి అల్లుడే పండుకరం అంటున్నాడు ట్రైన్ టికెట్ లేకపోయేట బస్సులు బుక్ చేయని చెప్పనా బస్ వద్దండి నాకు నడు నొప్పి అల్లుడు మీ అత్తగారికి నడు నొప్పి మాయ మీరేం టెన్షన్ పడకండి కారు పంపిస్తాను కారులో రండి అలాగే బాబు కారు పంపించు సరే మాయ బాయ్ నేనింట్లో ఉంటాను నువ్వు ఇంటికి వస్తుంటే నేనింట్లో ఉంటానా అరే మావా నువ్వు ఇంటికి రాగానే మా నాకు కాల్ చేస్తుంది కానీ నా దగ్గర ఫోను లేదుగా అప్పుడు మా ఆవిడ దాని హ్యాండ్ బ్యాగ్లో డబ్బులు చూస్తుంది కానీ అందులో డబ్బులు లేవుగా ఇప్పుడు ఇంకా చేసేది లేక నువ్వే డబ్బులు ఇస్తావు పర్లేదమ్మా డబ్బులు నేను ఇస్తాలే లేకపోతే నా చేత లాస్ట్ టైం డబ్బులు కట్టిస్తావరా రివెంజ్ రా రివెంజ్
అలా జరిగింది అప్పుడు వచ్చేసారా అబ్బా ఏలో నన్ను బాగున్నారా అది మీరు వచ్చిన కొందాం అనుకున్నానండి కాదు ఫ్రెండ్ గా యాక్సిడెంట్ అయిందని వెళ్ళాను క్యాబ్ డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చారు నేను వచ్చేద్దాం అనుకున్నానండి అడ వాళ్ళు ఫోన్ ఇంట్లో మర్చిపోయాను ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారా ఓవర్ యాక్షన్ ఓవర్ యాక్షన్ అడు అలుడు కంగారు పడుతు నేను ఇచ్చాలే ఇచ్చేసారా అన్నీ నేను ఇచ్చేస్తా మీకు ఏం సుబ్బ నువ్వు కర్ణుడి కవర్చుకుంటలాలాగా ఎప్పుడు మొబైల్ నీతోనే పెట్టుకుని తిరుగుతావు కదా చివరికి బాత్రూమ్ కి ఎల్లా కూడా వదలు అలాంటిది అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం వదిలేసిపోతావు అసలు ఈ బుద్ధుందా మావగారు వచ్చినట్టున్నారు నాకు తెలియకపోవడం ఏంటండి కాని డబ్బులు ఇచ్చింది నేనేగా మీరు ఇచ్చారా మీరు ఇవ్వడం ఏంటి మీరా అల్లుడు గారు మీరు సమానికి లేకపోతే ఆయనే నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు మరి మీరు ఇచ్చానని చెప్పారు నేనే ఇచ్చాను ఆయన నాకు ఇస్తే నేను డ్రైవర్కి ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు మీరు అతనికి ఇవ్వండి ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది బాబు మూసుకుచ్చారా పూల సొక్క మీరా సమయానికి లగేజ్ తీసుకొచ్చావయ్యా చాలా థ్యాంక్స్ లగేజ్ ఆయన మూడి ఏంటి నాకు నడు నొప్పి కాలుడు తెలుసుగా మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సమయాన్ని వచ్చి బాగా హెల్ప్ చేశారు అయ్యో థ్యాంక్స్ ఎందుకండి నైబర్స్ అని నాకు మనలో మనకు హెల్ప్ చేసుకోకపోతే ఎలాగండి అన్నట్టు మన క్యాష్ వద్దండి ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ చేసేయండి ఇంకా వాటి నుంచి పండుగ ఎంజాయ్ ఉదయం పదకొండు గంటలు లేట్ గా లేచాం కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎందుకని డైరెక్ట్ లంచ్ చేసేద్దాం నేను చేద్దాం అనుకున్నానమ్మా నాకేమో నడు నొప్పి నువ్వు ఎందుకమ్మా నేను చేస్తా కదా అంత ఎందుకమ్మలు మొన్న ఈ మధ్యాహ్నం నువ్వు ఫోన్ లో పంపించావే అదేదో కరిస్తానా భరిస్తానా అని ఏదో ఇంతెందుకు ఇక్కడ మేము ఉన్నంత కాలం వంట చేయనవసరం లేదు అలాగే నాన్న సరే ఉల్లిపాయ పక్కడు బయట బాగుంది అన్నావే అదు టీ కూడా బాగుంది అన్నా అది తెప్పించు లాగిద్దా సార్ ఫుడ్ డెలివరీ సార్ అమ్మాయి అది అవతార్ త్రీ డి మూవీ నాన్న సుబ్బు చెప్పి టికెట్స్ బుక్ చేపిస్తాలే కంగారు పడుకో అవతార్ త్రీ డి మూవీ టికెట్ బుక్ చేయవా నాకు సినిమాలంటే ఇష్టమే గానీ నడు నొప్పి బాబు ఎక్కువసేపు కూర్చోలే అమ్మ కంగారు పడకమ్మా రిక్నైలర్స్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తారులే ఓకేనా ఏంటో వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక భక్తి లేదు పూజ లేదు సినిమాలు చూస్తున్నాం తింటున్నాం పోని గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి చెప్పి ఆ విగ్రహం తీసుకొచ్చి మన ఇంటి ముందు పెట్టమందామా ఊరికే జోక్ జోక్ చేసే అప్పట్లాగే క్యాబ్ బుక్ చేస్తాను క్యాబ్ లోనే వెళ్దాం తిన్నావులే గానీ 
ఎందుకు ఇంకా ఆకలి ఏంటి అనిపించట్లేదు ఏదో మిడ్ నైట్ ఫుడ్ ఏదో ఉందా నావు అక్కడికి వెళ్ళి తిందావా వీళ్ళు రోజు ఇలా బయట తిరుగుతూ ప్రతి పూట బయట తింటూ ఉంటే నాకు బిల్లు వాచిపోతుంది అమ్మో వీళ్ళు లేచలోపే ఏదో ఒకటి చేయాలి అయ్యో మీరు చేయటం ఏంటి బాబు నేనే చేద్దాం అనుకున్నాను మీకు నడుపు నొప్పి అందుకే చెయ్యట్లేదు అంతే కదా బాబు అందులో జీడిపప్పి అల్లుడు నువ్వు చేసిన ఉప్మా సూపరాయా కడుపు బరువు ఎక్కిపోయింది అనుకో అసలు సుబ్బు వంటకి వంకే పెట్టలేదు నాన్న ఆయన గుత్తి వంకాయ కూర వండి సాంబార్ పెడితే ఉంటది సుబ్బు మధ్యాహ్నం వండే ఏమిటో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి నేనే చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నాకు నడువు నొప్పి ఏంటమ్మా కోపంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ ప్లేస్ ఏమిటమ్మా చాలా సినిమాలో చూశాను అది పబ్ నాన్న వెళ్తారా సుబ్బు తీసుకెళ్తాలే కానీ దానికి డ్రెస్ కూడా ఉంటుంది అంటే యూనిఫామా కొంచెం అలాంటిదే వెయిట్ సుబ్బు సుబ్బు నాన్న వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టాలి ఎందుకు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టవేయండి అయినా నాన్న పబ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు సో వంట చేసేసాక షాపింగ్ వెళ్దాము ఓకేనా లేడీస్ కూడా వెళ్తారమ్మా అందరం కలిసి వెళ్ళొచ్చు మీకు నడుపు నొప్పేమో కదండి మరి అక్కడికి వెళ్తే రిలాక్స్ అవడం అనుకుంటుందిగా ఒక్కోసారి అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు బాబు సిక్కుచ్చారా పూల సొక్క నీకు కూడా దానికి డ్రెస్ కొని పెడతాలి అమ్మా ఓకేనా అప్పుడు అది వేసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఎవరండి మీరు పన్నెండు కూడా చెప్పి రావాలా పన్నెండు ఎవడు పన్నెండు ఎవడికి పన్నెండు హలో ఎవరండి మీరు తాతగారు మా నాన్నగారికి వరుసకి తాతగారు అవుతారు లగేజ్ తీసుకుని వచ్చాయి లగేజ్ తీసుకురా మరీ పనోళ్ళలో ఉన్నా నేను ఎందుకు వస్తున్నారు మన ఇంటికి 
అదేం సుబ్బు పండక్కి మా చుట్టాలందరూ మా ఇంటికి వస్తారు కదా ఈసారి ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు పండక్కి మీ ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారా నేను ఇన్నిసార్లు మీ ఇంటికి వచ్చాను ఇలా మొహాలు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడడం డిస్కషన్ మనం అందరూ అవసరమా అయినా నువ్వు ఇలా లేక్గా బిహేవ్ చేస్తున్న పరువు తీకు చెప్తున్నా చిచి లేక్గా నేను బిహేవ్ చేస్తున్నా ఈ మందరందరినీ మేపాలంటే నా వల్ల కాదు నన్ను ఈ టైంలో రక్షించేవాడు ఒక్క ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒకే కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ వల్ల మోసపోయిన ఇద్దరు పర్సన్స్ని తోడల్లు అంటారు నా కోబ్రో ఫోన్ చేయాలి అర్జెంట్ కాదు కోబ్రో కోబ్రో ఎలా ఉన్నారు నేను బానే ఉన్నా నిన్నే ఫోన్ వచ్చింది ఇంకా మీ ఇంటికి బయలుదేరడమే లేటు వస్తున్నారా ఏ రావద్దా చిచి అలా కాదు రమ్మని మరీ మరీ చెప్దామని కాల్ చేశాను రే నాకు తెలుసు రా నీ సంగతి అయితే మరి నాకు కూడా కారు పంపిస్తున్నావా డబ్బులు నువ్వే కడదు కానీ లేవో బయట నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్లు కార్లో షికార్లు ఓటీటీలో సినిమాలు మిడ్ నైట్ పబ్బులు అయిందా బాగా అయిందా మొత్తం నాకేసింది పోయి అప్పులు ఇచ్చే స్థాయి నుంచి నిన్నే ఫ్రెండ్ ని అప్పటికే స్థాయికి పడిపోయాను ఆ అడిగేదే గట్టిగా అడుగు బాబు మరో రెండు రోజుల్లో ఇంకా బోల్డ్ మంది వస్తారు అందరికి బట్టలు కొనాలిగా అసలు ఇప్పటి దాకా సంక్రాంతికి వాళ్ళ ఇంట్లో నేను తప్ప ఇంకోళ్ళు ఉన్నట్టు గుర్తు కొనలేదు నాకు కూడా ఇప్పుడెప్పుడు పెళ్ళేని కొత్తలో ఒక షార్ట్ టీ షర్ట్ పెట్టారు భయ్యా అంతే కరెక్టే కానీ ఆ మాట నువ్వు అడగలేవుగా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం రేపు మన బామ్మర్ది గాడు వస్తాడుగా ఆడు రాగా నిన్ను రాణి కూరలు వాడు చేత తరిగిస్తా ఏంటి గించేది ఆడొస్తే నీకు దించుతాడు ఏంటి బావా సంక్రాంతికి బామ్మర్తి కన్నా ఏమిస్తున్నావు బావా చెప్పాను నాకు బాగుంటుంది నేను తీసేసుకుంటా అక్క ఈ చెట్టు నాది బావా పబ్బుకు ముసలం కాదమ్మా కుర్రాలను తీసుకెళ్ళాలి బాబా హైటెక్ సిటీ దగ్గర హైండ్ కార్స్ ఫెర్రారీ పార్స్ బాబా లాంటి వాడిని తెప్పిద్దాం అద్దరిపోద్ది బామ్మో ఇంకా భోగికి ఏంటి మంటలు వేసి తగలేస్తారా లేదురా గిఫ్ట్లు ఇస్తారు ఏం గిఫ్ట్లు ఇస్తారు అల్లుడు గారు పండగకి మీకు యాభై వేలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నా మీరు అమ్మాయి యాభై వేలు సంతోషంగా ఖర్చు పెట్టుకోండి యాభై వేల రే ఆనందంలో పోయేలా ఉన్నావురా మొత్తం విను ఇదిగోండి గూగుల్ పేలో అమెజాన్లో షాపింగ్ మాల్స్ డిస్కౌంట్ కూపన్స్ మొత్తం యాభై వేలు హ్యాపీగా ఖర్చు పెట్టుకోండి అవన్నీ కూడా నువ్వు రిడీమ్ చేయాలంటే కనీసం ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలరా ఆ కూపన్లు అయినా మనకి యూజ్ అవుతాయి అనుకోకు అందులో మనకి పనికి వచ్చేవి చాలా తక్కువ ఆ పనికి వచ్చేవైనా నీకు అనుకునే ఒరే మన మామగారో ఆ బామ్మర్ది గాడో ఈ అత్తగారు వాడేస్తారు నీ డబ్బులు కొట్టేసి నీకేదో ఇచ్చేస్తున్నట్టు బిల్డప్పులు ఇచ్చే పథకాలు అన్నమాట ఇవన్నీ జాగ్రత్త బ్రో ప్లీజ్ నన్ను కాపాడు నేనా నేనేం చేస్తాను చెప్పు నీ పగన్నావు నన్ను పనికి మాల్లో నన్నావు ఏంటి బాబు సంక్రాంతి వస్తుందని కాల్ చేస్తున్నావా కాదు పగ తీర్చుకుందామని కాల్ చేసా 
బాగా ఎవరి మీద ఇంకెవరు మన అత్తగారు మామగారి మీద ఇదిగో నువ్వు కామెడీ హీరోకి ఎక్కువ యాక్షన్ హీరోకి తక్కువ ఈ ఫ్యాక్షన్ డ్రామాలో రివెంజ్ లూప్ స్టార్ట్ చేయకు అంటే ప్రతి పండక్కి నిలువు దోపిడి చేస్తే చేయించుకోవాలా మరేం చేస్తావు ఇంటికి పిలిచి ఇస్త్రీ ఇస్త్రీ చేస్తా ఊరే దొంగనాటుడు నీకు ఓట్లేసి పదవులు ఇచ్చినట్లేరా ఆళ్ళని కనుక ఇంటికి పిలుచుకుంటే మొత్తం జుర్రేస్తారు పనికి మాలినాడి పగకి పౌరుషం ఉన్న మగాడి ప్రతీకార దాహానికి తేడా ఉంటుంది బ్రదర్ నువ్వు సీరియస్ ఎమోషన్ లో చెప్పినా అది కామెడీగానే ఉందిరా తర్వాత జరిగేది కూడా కామెడీయే నీ కర్మ తగలడు ఏదో లే బ్రో నాలుగు గీసుకోవడం మర్చిపోయి మందం ఎక్కి మరత పడి ఏదో మాట్లాడాలి అన్ని కడుపులో పెట్టుకోకు సరేలే ఎలాగో నాలుగు రోజుల్లో రోడ్డు మీద పడేవాడివి నిన్నెందుకు నేను తెప్పడం బ్రో బ్రో ప్లీజ్ బ్రో అలా అనగురు నువ్వేదో చెప్పి సహాయం చేయాలి రాబోయే ప్రళయాన్ని ఆపాలి ప్లీజ్ నాకు తెలిసి మరో పది ఫ్యామిలీలు బయలుదేరిపోయాయి యాజ్ యూజువల్ మన బామర్తి గాడు రెండు ఖాళీ సంచులు వేసుకుని దిగిపోతాడు నేను చచ్చిపోతా బ్రో నేను చచ్చిపోతా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్కసారికి ఒక్కసారికి హెల్ప్ చే ప్లీజ్ అర్థమైందా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇలా చేస్తావా బుద్ధున్నాడు ఎవడైనా ఇంకోసారి అలా చేస్తాడు చచ్చిన ఒక్కసారికి హెల్ప్ సర్లే ఏడవకు ఒకటి చెప్తా జాగ్రత్తగా విను చక్కర్ అన్న చోటుకి చీమలు వస్తాయి అదే అక్కడ వేప మందు పెడితే అంటే అంటే మాకు బ్రో ఇచ్చిన ఐడియాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయగాను ఇంట్లో ఉన్న ఈ జలగ జగత బ్యాచ్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు అసలు ఇంటికి మా వాడు నాకు ఏం చెప్పాడంటే ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకు చెప్తాను నేను ఓ పంచండి మా కో బ్రో నాకు ఏం చెప్పు ఉంటాడో మీరు గెస్ట్ చేసి ఎంత కమెంట్ చేయండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు టేక్యూన్ ఎంజాయ్ యువర్ డే ఎంజాయ్ యువర్ ఫెస్టివల్ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ ఆల్ ద టైమ్ బాయ్ బాయ్